ചോദ്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒന്നു മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ അവസാനം എത്ര പൂജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മെ ആദ്യം ഒന്ന് അമ്പരപ്പിക്കും ഒന്നു മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ അതായത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അങ്ങനെ അൻപത് വരെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ എത്ര പൂജ്യങ്ങളിൽ ആ സംഖ്യ അവസാനിക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം സങ്കീർണമായി നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് നിമിഷ നേരം മതിയാവും ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പി എസ് സി എക്സാമിനേഷനിൽ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായി കാണുന്ന ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ വിവരിക്കുകയാണ് പി എസ് സി ജി അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം എത്ര പൂജ്യങ്ങളിൽ അവസാനിക്കും എന്നതാണ് ചോദ്യം ആദ്യമായി ഞാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കാരണം നിങ്ങളിൽ പലർക്കും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആദ്യം പറയുകയും അതിനുശേഷം ആ ഷോർട്ട് കട്ട് എങ്ങനെയാണ് അറൈവ് ചെയ്തത് എന്ന് വിവരിക്കുകയും ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇതാണ് ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് അൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായുള്ള സംഖ്യകളെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഗുണനഫലത്തിൽ എത്ര സീറോ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യ നിങ്ങൾ അൻപത് എടുക്കുക ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നൂറ് എടുക്കുക ഒന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് എടുക്കുക ഇതിനെ ഇതിൽ അഞ്ച് എത്ര ഘടകമുണ്ട് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ അഞ്ച് ഘടകങ്ങളായി എത്ര ഘടകങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളും എന്നറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഇതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ ഡിവിഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഞാൻ പറയാം ഈ ഡിവിഷനിൽ നിങ്ങൾ അൻപതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കോഷ്യൻ്റെ ഇവിടെ എഴുതുക ആ കോഷ്യൻ്റെ വീണ്ടും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കോഷ്യൻ്റെ എഴുതുക സിസ്റ്റം പരിഗണിക്കുകയേ വേണ്ട എത്ര പ്രാവശ്യം അടങ്ങുന്നു എന്ന കാര്യം മാത്രം താഴോട്ട് താഴോട്ട് എഴുതി പോവുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അൻപതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക പത്താണ് പത്തിനെ വീണ്ടും നാം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എത്ര കിട്ടി രണ്ട് കിട്ടി അഞ്ച് അഞ്ചിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സംഖ്യയാണ് രണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടിൽ അഞ്ച് അടങ്ങുകയില്ല ഇവിടെ ഡിവിഷൻ നിർത്തുക അടുത്തതായി നാം നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡ് അൻപതായിരുന്നു കാരണം അൻപതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ആ അൻപതിനെ ഒഴിവാക്കുക മറ്റ് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഓപ്ഷൻ ബി പന്ത്രണ്ടാണ് ആൻസർ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും അൻപതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അൻപതിൽ അഞ്ച് പത്ത് പ്രാവശ്യം പത്തിൽ അഞ്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അൻപതിനെ ഡിവിഡൻഡിനെ ഒഴിവാക്കുന്നു ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ട് കോഷ്യൻ്റുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നു പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇതാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിമിഷ നേരം മതി നമ്മൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് എങ്ങനെ അറൈവ് ചെയ്തു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക പത്താണ് രണ്ടിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ പത്താണ് ലഭിക്കുക ഒരു പൂജ്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ടും ഒരഞ്ചും കൂടിയുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പൂജ്യം ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ടഞ്ചും രണ്ട് രണ്ടുമായി ഗുണനം നടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സീറോകൾ ഉണ്ടാകുന്നു മൂന്ന് രണ്ടുകളും മൂന്നഞ്ചുകളും തമ്മിൽ ഗുണനം നടക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സീറോകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നു പോകും നൂറ് രണ്ടുകളും നൂറഞ്ചുകളും തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക നൂറ് സീറോയിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും ഈ ഒരു തത്വത്തെ 
ഒരു പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ഈ സംഖ്യകളെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ രണ്ടിൻ്റെയും അഞ്ചിൻ്റെയും ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഗുണന ഫലത്തിൽ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ നോക്കൂ ഇതിനായി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഷോർട്ട് കട്ട് അല്ലാതെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ രണ്ടിൻ്റെയും അഞ്ചിൻ്റെയും ഘടകങ്ങൾ ഈ സംഖ്യകളിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്നിൽ രണ്ടിൻ്റെ ഘടകമില്ല അഞ്ചിൻ്റെ ഘടകമില്ല രണ്ടിൽ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഘടകം രണ്ട് റേസ് ടു വൺ മൂന്ന് നമുക്കറിയാം അതൊരു പ്രൈം നമ്പറാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടും മാത്രമേ അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിന് മൂന്ന് ഒന്നും മാത്രമേ ഘടകമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നാല് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഗുണം രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ട് രണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണുള്ളത് അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ ഘടകമായിട്ട് വരുന്നത് അഞ്ച് തന്നെയാണ് അഞ്ച് റേസ് ടു ഒന്ന് ആറിൻ്റെ ഘടകമായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക രണ്ട് ഗുണം മൂന്നാണല്ലോ ആറ് അപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നുമാണ് വരിക അവിടെ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഘടകം വന്നു രണ്ട് റേസ് ടു ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴ് നമുക്കറിയാം ഏഴ് കൊണ്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടും മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എട്ടിൽ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ വരും ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് എയ്റ്റ് വരിക അപ്പോൾ എട്ട് മൂന്ന് ടു വരുന്നുണ്ട് ഒൻപത് ഒൻപതിൽ ടുവിൻ്റെയോ ഫൈവിൻ്റെയോ ഘടകങ്ങൾ വരുന്നില്ല പത്തിൽ നമുക്കറിയാം അഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഘടകവും രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഘടകവും വരുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ഗുണം രണ്ടാണ് പത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ രണ്ടിൻ്റെ എത്ര ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ രണ്ടിൻ്റെ എത്ര ഘടകങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഘടകം ഒന്ന് രണ്ട് റേസ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഘടകമുണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് ഇവിടെ ടു റേസ് ടു ത്രീ ആണ് നാലും മൂന്നും ഏഴ് അടുത്തതായി വരുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഘടകം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് റേസ് ടു ഒന്ന് അപ്പോൾ മൊത്തം ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് രണ്ടിൻ്റെ എട്ട് ഘടകങ്ങളാണ് അവിടെ വന്നത് രണ്ടിൻ്റെ എട്ട് ഘടകങ്ങളെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അഞ്ചിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എത്ര വന്നു അഞ്ചിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എത്ര വന്നു എന്ന് നോക്കാം അഞ്ച് റേസ് ടു ഒന്ന് അഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഘടകം ഇവിടെ അഞ്ച് റേസ് ടു ഒന്ന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് അഞ്ചിൻ്റേത് വന്നത് അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് എത്ര രണ്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് രണ്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് രണ്ടുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് രണ്ടുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷേ രണ്ട് അഞ്ചുകൾ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുണനം നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് ഒരു പൂജ്യം അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് വീണ്ടും മറ്റൊരു പൂജ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ തുടർച്ചയായി ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും എത്ര പൂജ്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും രണ്ട് പൂജ്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യയാകും കാരണം അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് കുറവായിരുന്നു അഞ്ച് രണ്ട് ഘടകങ്ങളേ ഉള്ളൂ രണ്ട് രണ്ടുമായിട്ട് അതിനെ സംയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ ബാക്കി രണ്ടുകളുമായിട്ട് സംയോഗിക്കാൻ അഞ്ചില്ല അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് പൂജ്യത്തിൽ അവസാനിക്കും ഈ ഒരവസ്ഥ എല്ലാ സംഖ്യകളിലും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങളെയും അഞ്ചിൻ്റെ ഘടകങ്ങളെയും പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ കണക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഷോർട്ട് കട്ടിൽ രണ്ടിൻ്റെ ഘടകത്തെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്നു മുതൽ തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകളിലാണ് ഈ ക്രിയ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നു മുതൽ തുടർച്ചയായി വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാനം എത്ര പൂജ്യങ്ങൾ വരുന്നുവെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏത് സംഖ്യകളുടെ പരമ്പര എടുത്താലും നമുക്കറിയാം രണ്ടിൻ്റെ ഘടകം കൂടുതലായിരിക്കും അഞ്ചിൻ്റെ ഘടകം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ അഞ്ചിൻ്റെ ഘടകം മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ രണ്ടഞ്ചുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ടഞ്ചിന് രണ്ട് രണ്ടുമായിട്ടല്ലേ സംയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പൊ രണ്ടഞ്ചുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പൂജ്യം വന്ന സാരം മൂന്നഞ്ചുണ
നാല് പ്രാവശ്യം അഞ്ചിനേക്കൾ കുറവായി നാല് ഇനി നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇരുപത് ഗുണം ഇരുപത് പ്ലസ് നാല് ഇരുപത് പ്ലസ് നാല് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തി നാല് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് പൂജ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ പ അമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയത് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് പൂജ്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ രണ്ടിനെ ഘടകമായിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടിനെ ഘടകമായിട്ട് എടുക്കണം കാരണം രണ്ടിൻ്റെ ഘടകം എടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് കൂടുതൽ വരും രണ്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ചുകളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ചുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടുമായി സംയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൂജ്യത്തെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അഞ്ചിൻ്റേത് മാത്രം എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി എളുപ്പത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം എത്ര പൂജ്യങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന കാര്യം ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തും നമുക്ക് അടുത്ത കണക്കിലേക്ക് കടക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ കണക്കൊന്ന് പരിഗണിക്കാം ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെയും ഇരുപത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെയും തുകകളുടെ വ്യത്യാസം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശരിക്കറിയാവുന്നവർക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയും ഇരുപതൊന്ന് ഇരുപതൊന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇരുപതെന്ന ഉത്തരം പറയാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ എൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് എണ്ണമാണ് ഇരുപത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ ഇരുപതാണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഇരുപത് ഗുണം ഇരുപത്തൊന്ന് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എത്ര എണ്ണമാണ് അതേ ഗുണം അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയത് ഇരുപത് ഗുണം ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ കിട്ടി ഇരുപത് ഗുണം ഇരുപത്തി ഒന്ന് സമം എന്തെന്നാണ് കിട്ടിയത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന ആൻസർ കിട്ടി പിന്നെ ചോദിച്ചത് ഇരുപത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരുപത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ഇരുപത് ഗുണം ഇരുപത് ഇരുപത് ഗുണം ഇരുപത് എത്ര വരിക നാനൂറ് ഈ നാനൂറ്റി ഇരുപത് നാനൂറ് കുറച്ചാൽ ഇരുപതാണ് കിട്ടുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ക്രിയ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ക്രിയ ചെയ്യണോ നമുക്കിതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റായിരിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക സിമ്പിളായി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കണക്കുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മാർഗം ഇതല്ല പിന്നെ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം അടയാളപ്പെടുത്തി പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നിങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ടത് ആ രീതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുടർച്ചയായ ഒന്ന് തുടർച്ചയായി വരുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് എൻ സ്ക്വയർ ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കിക്കേ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ആദ്യം ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ എൻ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ എൻ ഇൻറ്റു എൻ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക എൻ ഇൻറ്റു വൺ എന്താണ് വരിക എൻ ആണ് വരിക ഇനി നമുക്ക് എന്താ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ എൻ ഇൻറ്റു എൻ എൻ സ്ക്വയർ എൻ ഇൻറ്റു വൺ എൻ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് എൻ സ്ക്വയർ പോയി എൻ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് എൻ സ്ക്വയർ പോയി ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോയി ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് എന്നാണ് അവശേഷിക്കുക ഇത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുക എണ്ണം തുടർച്ചയായ എണ്ണം ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെയും എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെയും തുകകളുടെ വ്യത്യാസമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നായിരിക്കും എന്ന കാര്യം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്നെത്താണ് രണ്ടെടുത്ത് നിശ്ചിത എണ
ഇവിടെ പലർക്കും സംഭവിക്കാറുള്ള ഒരു അപാകത ഒന്നു മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അവിടുത്തെ വാക്യം പക്ഷേ പലരും അൻപത് എന്നുള്ളത് എൻ ആയിട്ട് എടുക്കും അൻപത് എൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ അവിടെ പാടില്ല കാരണം ഒന്നു മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് ചോദിച്ചത് ഒന്നു മുതൽ അൻപത് വരെ എത്ര ഇരട്ട സംഖ്യകളാണുള്ളത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യകളിലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യകളും ഇരുപത്തഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുമാണുള്ളത് നാൽപ്പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണെങ്കിലോ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊൻപത് വരെയുള്ളതാണെങ്കിലോ ഇരുപത്തിനാല് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അതെങ്ങനെ അറൈവ് ചെയ്യും നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യയിൽ അറൈവ് ചെയ്യുക താഴത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യയിൽ അറൈവ് ചെയ്യുക രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ഉത്തരം കിട്ടി ഇനി ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം താഴത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യയെ തന്നെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടി മുകളിലായിട്ട് ഒരൊറ്റ സംഖ്യയുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഒന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വരെ ഉള്ളതിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ എൻ സമയം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം ഇരുപത്താറ് എത്രയാണ് കിട്ടുക ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം ഇരുപത്തിയാറ് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എൻ എന്താണോ എന്നോട് ഒന്നു കൂട്ടിയ സംഖ്യ എന്താണോ ഇവ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഗുണിച്ചാൽ മതിയാവും കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകൾക്ക് പകരം ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് തന്നിരുന്നതെങ്കിലോ ഇവിടെയും നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് വരിക ഇരുപത്തഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നല്ല വരിക എൻ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വരിക അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് വരിക അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണിച്ചാൽ മതി എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഉത്തരം കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ഒറ്റ സംഖ്യയുമല്ല എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്നാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്നാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് മുതലുള്ള അൻപത് വരെയുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് അങ്ങനെ വന്ന് അൻപത് വരെയുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളെയും നമ്മൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ കൂട്ടണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും അല്ല ഉപയോഗിക്കുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വണ്ണും അല്ല ഉപയോഗിക്കുക എൻ സ്ക്വയറും അല്ല ഉപയോഗിക്കുക അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുവാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച വാക്യമുണ്ടല്ലോ ആ വാക്യത്തെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് അതിനുപയോഗിച്ച വാക്യം ഏതായിരുന്നു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നമ്മൾ ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യ കാണുന്നതിന് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സംഖ്യയുമാകട്ടെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക അതായത് മൊത്തം സംഖ്യകളെയും പ്രധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒറ്റയും വരുന്നുണ്ട് ഇരട്ടയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ആ കണക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുക ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെ എത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അൻപത് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എല്ലാ സംഖ്യകളും ഉൾപ്പെടില്ലേ അൻപത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുണ്ട് അൻപത് എണ്ണ സംഖ്യ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അമ്പത് ഓണം അൻപത്തൊന്ന് അൻപത് ഓണം അൻപത്തി ഒന്ന് എത്ര കിട്ടുക അൻപത് ഓണം അൻപത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അൻപത് ഓണം അൻപത്തി ഒന്ന് ഒരു അൻപത് കൂടെ കൂട്ടും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉത്തരം കിട്ടും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ് അൻപത് ഗുണം അൻപത്തി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ക്ലാസ് നിങ